contar a história da foto de hoje vai ser preciso remontar uma verdadeira odisseia. Uma aventura que começou no porto de Alat, no Azerbaijão, e que atravessou os desertos do Cazaquistão e Uzbequistão até chegar na porta de entrada de um sonho que eu tive quando eu ainda estava lá no norte da Europa. Diretamente da Ásia Central, nas montanhas do Tajiquistão, foi onde eu tirei essa foto aí. As vésperas de percorrer a épica Pamir Highway. Enquanto eu esperava o Professor Gul, que era o nome do navio que me levaria do Azerbaijão ao Cazaquistão, eu conheci o Pascal, um cicloviajante de apenas 20 anos de idade que também ia percorrer a Pamir. Viajar acompanhado é um negócio muito pessoal, e como ainda faltavam cerca de 2.500 km até chegar a Dushanbe, capital do Tajiquistão, aonde de fato ia começar a Pamir, eu achei meio arriscado viajar com um desconhecido que tinha 15 anos a menos do que eu. Mas logo nos primeiros dias, o Pascal se revelou um espetacular companheiro de viagens e juntos iniciamos a primeira etapa daquela aventura, que era atravessar o deserto do Cazaquistão, um trecho de cerca de 500 quilômetros. Como o Pascal não tinha muita experiência com a cozinha e praticamente só comia miojo, eu fiquei responsável pelas refeições e ele por lavar a louça. I'm not really good cooker, so he cooked most of the time um, the food and I um, um, yeah um, I was the dishwasher. I'm yeah I cleaned everything. Como a convivência estava boa, os desafios ficaram mesmo para a estrada. Os desertos são experiências onde a resistência física e resiliência mental estão sempre à prova. Era necessário planejar muito bem as provisões e ficar atento à previsão dos ventos. O deserto foi muito really rough para nós, e right before like the Uzbekistan border there was the city bay you know, like a little city and we sailed through a real big thunderstorm so <laughs> there was lightning around us and also a lot of wind so we were really happy when we finally were in the city itself <laughs> O trecho até o Uzbequistão foi de alguns sobes e desces, camelos e até uma tartaruga. Pouco movimentada, a estrada era praticamente um estúdio a céu aberto para fotografar. A gente sabia que o trajeto do Uzbequistão era o mais difícil. Foram vários dias saindo para pedalar de madrugada para evitar o calor e os ventos. It went really hot really soon. Um, we had like 30, 40 degrees in the day. Then, and we, our plan was then to not cycle through the midday. So we made, we woke up really early and cycled like three, four hours. Made like three, four hours lunch break. Yeah, but even with, with lunch break, um, it was too hot. <laughs> E como a gente viu que haviam relativamente muitos cemitérios pelo caminho, a gente se deu conta que eles eram ótimos pontos de apoio para conseguir uma sombra e descansar. A gente planejou três importantes paradas para dar um tempo do deserto, descansar e conhecer um pouco o país. When you cycle three four days in the desert, where everything is brown, so when we came near like near to civilization again, it was really cool to see some green plants again <laughs> and water. <laughs> yeah, it was it was really like a magic moment. Por um lado, viajar pelo deserto nos cobra caro, por outro, ele também nos reserva momentos como esses. Se 
certo dia a gente encontrou um casal de suíços viajando numa camper van e foi um grande evento, principalmente para o Pascal, que encontrava conterrâneos pelo deserto. To meet people from my country again and to speak Swiss German again It was really cool. E a gente foi beneficiado pelas conveniências de quem viaja de carro. Os suíços carregavam bastante água e a gente teve o luxo de tomar um banho no deserto, sem falar nas cervejas e na comida um pouco mais requintada que eles prepararam pra gente no jantar. Tudo indicava que seria o final feliz de um dia bem cansativo, mas quando a gente estava se preparando para dormir, a gente foi surpreendido por um caminhão militar do exército do Uzbequistão. And they told us that we aren't allowed to camp here because it's a border region. Yeah, but it didn't make for me it made no sense a little bit because the border was still 20 kilometers far away. So they told us we cannot sleep on this side of the road, but if we change the road road side Then we are allowed to camp. Bom, aí não tinha muito o que fazer, né? A gente precisou desarmar todo o acampamento e voltar para a estrada. O casal de suíços seguiu viagem e eu e o Pascal pedalamos cerca de 15 quilômetros madrugada adentro até se afastar daquela zona militar e aí a gente acabou acampando num lugar qualquer e tivemos uma noite bem mal dormida. Quase dois meses de deserto depois, finalmente chegamos ao Tajiquistão e reencontramos as montanhas. Atravessar fronteiras de bicicleta é sempre muito emblemático, mas aquela foi bem especial. Foi só passar para o outro lado que a gente já começou a ver mais vegetação e aqueles picos nevados imponentes do Tajiquistão. E para quem tinha pedalado mais de 2 mil quilômetros em linha reta no deserto, a gente não via a hora de subir montanha acima e pegar temperaturas mais fresquinhas. E no primeiro importante passo de montanha foi quando eu fiz essa foto aí. A partir daquele ponto seria só descida até a capital do Xambi. E eu achei uma ótima composição para marcar aquele momento. Eu subi o um morrinho para ficar mais alto, apoiei a câmera numa pedra e desci para pedalar e fazer essa sequência de fotos com ISO 100, abertura 4.5 e velocidade 1 barra 800. Antes de chegar em Duchamp, a gente celebrou a nossa parceria de sucesso e a amizade acampando com essa belíssima vista. I must say, it was a really cool adventure to cycle with Isra the whole journey there. Um, I think alone it's almost impossible to cycle that because you are so much faster. Depois a gente acabou conhecendo vários cicloviajantes que pularam aquele longo trecho justamente por conta das dificuldades e Viajando juntos, a gente acabou se divertindo do início ao fim. And we became along and turn really good friends, so yeah, it was really fun. Da capital, a gente pegou caminhos diferentes para percorrer a Pamiro. O Pascal foi pelo Bartan Valley e eu fui pelo Vakan Valley. Mas depois de tantos perrengues e incontáveis histórias, a gente ficou bastante amigo e temos contato até hoje. <música> 